So chapter seven is roller conveyor. So roller conveyor basic parts gulo ki ki thake? Bolo to. So the lab hoye kisse right? Sir roller thake sir. Kono ata the power thake sir ata the motor thake gear thake. Okay. So ah, uh, you mean roller thake? Obviously roller gulo ki kono ekta structure ba frame upor thake right? Yes sir. Hey. আচ্ছা সো এই ফ্রেমের সাথে রোলার গুলো হচ্ছে বিয়ারিংস এর মাধ্যমে অ্যাটাচ করা থাকে আর তুমি যে রোলার কনভেয়ার কথা বললে যে তোমার মোটর থাকবে গিয়ার থাকবে সো বেসিক্যালি মোটরের সাথে আমরা একটা গিয়ার বক্স ইউজ করি দেন গিয়ার বক্স থেকে একটা লেটস সে হচ্ছে এটা ভি বেল্টের মাধ্যমে অথবা এটা হচ্ছে চেইনের মাধ্যমে হচ্ছে পাওয়ারটা রোলারে ট্রান্সফার করা হয়ে থাকে আর এখন আরেকটা জিনিস বলো আমাকে রোলার কনভেয়ারের অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় Unit load carry kit. Unit load exactly. Like I say, the piece goods the carry card journal piece goods. Is a bit or a kiki hot up a kitchen example of a lot say in God's plates molding boxes. Eglo use could I'm looking to tell a kick with the very use could able to see a glue camera convey could the period key roller conveyor use could it even keep a lot to get a child horizontal you or a job a auto a key. Slight inclination by angle thakle ho, amra chale material ke kormay kutte varbo. Tabe hain, ekhane jodi inclination thakhe abushui, amader ke powered roller conveyor use kutte varbo. Roller conveyor shadhan to dui dhoner hoy, idhar ki powered, othoba unpowered. Exactly hain, je ekhane lakhas hain, je distinguish powered and unpowered roller conveyor. Acha. এর পরে দেখো এখানে বলছে দা আর্টিকেলস কনভেইড অন দা রোলারস এখান থেকে শুরু করতেছি কনভেইড অন দা রোলারস ইভেনলি স্পেসড অন দা কনভেয়ার ফ্রেম সো রোলার গুলো হচ্ছে কনভেয়ার ফ্রেমে ইভেনলি স্পেস থাকে এই স্পেসিং টাকে একটা পার্টিকুলার একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে ডিফাইন করা হয় সেটাকে কি বলে একটা রোলার থেকে আরেকটা রোলারের স্পেসিং বা একটা রোলারের সেন্টার থেকে আরেকটা রোলারের সেন্টার বলো Pitch. Pitch, exactly. Hey. Achha, are you can use articles of what I use for a state or meaning kick you Jenny Emra? Anyone? Article? Article money who says you look to me convey could show. Take a say. The material set a box with a parish it out. Yeah, in got plate holding box. So it's got a piece good by unit load. ठीक है सर ये टके आर्टिकल बोला हुआ था क्या रखी तो बोल से डी आर्टिकल टू बी मूव्ड मास्ट हैव ए स्मूथ बॉटम और स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स सो जे आर्टिकल टा होते हैं कि ये तुम ही मूव कर बाबा जे यूनिट लोट टा के तुम ही मूव करो तार बॉटम टा अवश्य ही फ्लैट बस स्मूथ हो लगते कारण र Articles may also be conveyed. Take a say with shape but cylindrical shape or article or chale convey kora jitha pare but shake it to abushu yama there ruler convey to carry to specially designed put to have it to the cylindrical work piece or shake it to amna kid honor ruler convey is free amra it to push amna dek po arakta bolche article in soft containers irregularly shaped items such as small size are placed on pallet so amna chale pallet to use put the very pallet jini shtaki it at amna bullet she right पैलेट की चीज़ लो बोलो तो एनीवन व्हाट इस पैलेट ऑनिक कुला यूनिट एक तक कुला ऑनिक कुला यूनिट गुड एक्स तक कुला एक तक पैकेट टाइप मने कुले कॉन्फ़िगर्ड जितना अच्छा आ शेटा के अमरा होते हैं आ की बोले उटा के मने एस आ शिपिंग एट जुन्ना अमरे कास्ट टक कुरी बट वो ही तुम्हार होते ह অনেকগুলো বক্সকে একসাথে করে যেটা বললা ওইটাকে অ্যাকচুয়ালি প্যালেট বলে না ওই জিনিসটাকে যে সাপোর্ট বা প্ল্যাটফর্মের উপরে রাখা হয় সেটাকে প্যালেট বলে এটা দেখতে হয় এরকম আমি তো দেখাইছিলাম আমার যতটুকু খেয়াল পড়ে তোমাদেরকে এরকম হয় আর কি বেসিক্যালি এরকম কাঠের তক্তা থাকে দেখছো তোমরা আর কি হ্যাঁ কাঠের তক্তা আবার এইভাবে লংগিটিউডিনালি কিছু কাঠের তক্তা থাকে লম্বা লম্বিও এভাবে ठीक है सर तीन तर तीन तर करे बहुत सारे दिले ये रोको में एक तकी 
প্ল্যাটফর্ম হয়ে যাবে এটার উপরে কি তুমি সলিড লোড রাখতে পারবা রাইট হ্যাঁ এই এটাকে প্যালেট বলে মূলত আর কি বুঝছো সো বলতেছি ইরেগুলার শেপ যদি কোনো অবজেক্ট হয় তাহলে সেটাকে আমরা প্যালেট ইউজ করে সেই প্যালেট গুলোকে আমরা চাইলে কি করতে পারবো কনভে করতে পারবো আর কি এই জিনিসটা বলা হয়েছে এখানে তারপরে এই যে আসলো প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকশন যে তোমার এটা পাওয়ার্ড অথবা আনপাওয়ার্ড রোলার কনভেয়ার হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকশন তারপরে বলছে দা রোলার্স অফ লাইফ মানে কি পাওয়ার্ড রোলার কনভেয়ার আর ড্রিভেন বাই মোটর এটা আমরা জানি রিভলভ অ্যারাউন্ড देयर অ্যাক্সিস দে ট্রান্সমিট মোশন টু দা আর্টিকেল अगेन আর্টিকেল मींस হচ্ছে কি তোমার লোড ইউনিট লোড কনভেইড বাই ফিকশন অবশ্যই সো তোমার রোলারের উপরে এভাবে করে রোলার আছে হ্যাঁ সো রোলারের উপরে অবজেক্টটা আছে এটাকে তুমি সামনের দিকে ধাবিত করতেছো কাকে রোটेट করে রোলার গুলোকে রোটेट করে সো তোমার এই রোটেশনের মোশনটা এই ডিরেকশনে ট্রান্সফার হচ্ছে কিভাবে একদম এই পয়েন্টে যে ট্যানজেন্ট হচ্ছে সে এই পয়েন্টটাতে সে ট্যানজেন্ট হচ্ছে রাইট রোলারের সাথে তোমার লোডের নিচের অংশটা क्षेत्र মনে করো দেন আমার এই যে লোডটা আছে এই লোডটাকে সামহাও আমি মনে করো হচ্ছে একটা পুশ দিলাম কোন একটা এক্সটারনাল মেম্বার দিয়ে সেটা হতে বা কনভেয়ারেরই একটা অংশ মনে করো সো এই লোডটাকে আমি যদি পুশ করি তাহলে কি এটা সামনের দিকে চলে যাবে রোল করে আমার রোলার গুলোতে তো পাওয়ার থাকার দরকার নেই আছে না স্যার দরকার নেই চলে যাবে হ্যাঁ চলে যাবে তুমি রোলারের উপরে একটা বক্স রেখে তুমি হাত দিয়েও যদি ধাক্কা দাও ग्रेविटिक সো মোটামুটি এই হচ্ছে বেসিকস আর কি তোমার রোলার কনভেয়ার আনপাওয়ার্ড এবং পাওয়ার রোলার কনভেয়ার আর কি আর আমি যেটা বললাম অনেক ক্ষেত্রে মোটিভ ফোর্সটা কিন্তু डायरेक्टली আমরা লোডেও দিতে পারি বুঝতে পারছো আর মোটিভ ফোর্স কিভাবে দেওয়া হয় এটা বলা হচ্ছে এখানে দা মোটিভ ফোর্স মে বি ট্রান্সমিটেড টু দা লোড বাই এন এন্ডলেস চেইন অর রোপ ফিটেড এট ইন্টারভালস উইথ ক্ল্যাম্পস রডস পুশার ডগস এটসেট্রা তার মানে কি তোমার মনে করো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে এরকম যে অ্যারেঞ্জমেন্টে এটা ধরো চেইন চেইনের সাথে মনে করো এরকম কিছু নির্দিষ্ট ইন্টারভালে তুমি কিছু সাপোর্টিং রড দিয়ে দিলা সো চেইনটা যেহেতু ধাবমান এভাবে সো কি করবে এই রড গুলোকে এভাবে কি মুভ করাতে থাকবে সে আর এই রড যদি কোন সলিড অবজেক্ট সামনে পায় ওই সলিড অবজেক্টটাকে কি করবে সে ধাক্কা দিবে সামনের দিকে मन कर रोलर कनवेयर ठीक है এখন তোমার এখানে আর কতগুলো আর্টিকেল আছে এরকম ওকে এগুলোকে পুশ করা লাগবে তো তুমি নির্দিষ্ট ইন্টারভালে এরকম যদি কিছু পুশার ডগ বা হচ্ছে রড ইউজ করো এবং এই জিনিসটাকে যদি চেইন দিয়ে যদি ড্রাইভ করো এটাকে তাহলে কি এই রড গুলা কি অলওয়েজ কন্টিনিউয়াসলি সামনের দিকে রানিং থাকবে আর যখনই সেই বক্সের সাথে কন্টাক্টে আসবে তখন কি বক্সটা ধাক্কা খাবে বুঝছো ব্যাপারটা জি স্যার डायरेक्टली 
Well, the unpowered roller conveyors commonly have a slight incline. Oh, yeah. I mean, it's a bullam. Judy gravity use for amra kori. It a token gravity conveyor of bola hierarchy. The bullifil circuit. It for the whole general description purpose will say so unpowered roller conveyor. Kotha will see amrakon. Unpowered roller conveyor. Kiki take roller takbe frame takbe arky at a stand but crystal takbe or the base. ठीक है सर इटर एक पौरे हमने आज तक सीखा था इटर एडवांटेज है सिंपल डिजाइन लाइटवेट द इज विद विच इट इट इज मैन्युफैक्चर्ड हैव मेड दिस कॉन्वेयर वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली अप्लाइड हैंडलिंग डिवाइस इन मैकेनिकल वर्कशॉप एंड फाउंड्रीज ठीक है स्पेशली इन लाइन प्रोडक्शन वेयर द so, Kothai use hoy she application ta ekhane bolas the, abar advantage er kotha bolas. Je simple design, easy to manufacture and maintain arki. Ustar so. Aar bolte se ki hoye inclination je thake, inclination er gradient ta thake hoyche one theke one point five percent. So, ekhon a one theke one point five percent er meaning ki sheta abar ekhane bolas se. Ita pore kiyo ekjon amake boloto meaning ta bujhoki na. Anyone? Sir, X meter man length of the conveyor thug bay. She took a man a roller one to one point five percent centimeter jabber here of some tape. So, Amar Judy, uh, base a length Judy Hoy X show a X show distance Otikrom Kurte Kurte. I mean, hide borrower Koto to Kupur Uboba Nichanambo. 1.5 থেকে 3 cm 1.5 থেকে 3 ইউনিট স্যার কি হ্যাঁ এই এই যে এভাবে সো আমার এই যে ডিসটেন্সটা পাচ্ছি আমি এই ডিসটেন্সটা হবে হচ্ছে 1.5 থেকে 3 সো এটা যদি হয় লেটস সে কথার কথা 100 মিটার তাহলে এই 100 মিটার ডিসটেন্সে আমার এলিভেশন অর आ तुम्हार की बोले ये टके डी एलिवेशन है ये टा हो भी होते कि ये 1.5 थे के 3 मीटर 100 मीटर है ऐतर रुको बा 1 मीटर के जुदी आवर धोरी 1 मीटर समान समान को तो 100 सेंटीमीटर राइट जी सर तो ना तो ताले 1 मीटर है by a meter can be the very key hundred centimeter the hundred centimeter I mean one point five ticket three centimeter to our elevation with the party who's there so it a key ball of her hotse to our gradient turkey basically are it probably sticky if local conditions do not permit to give the conveyor an incline a mechanism may be used to move the load over the rulers which show आलादा कोनो मैकेनिज्म यूज़ करा कथा बोला होता है, माने कि वो ये, आम्रा जी मैकेनिज्म टा बोल्लम, जे पुशर डॉग्स बा रोड्स थकते परे, मोटी फोर्स प्रोवाइड करा जोनो लोडे, शेद होने कोरे एनर्जीमेंट तो कौन यूज़ करूँ आम्रा, उस तरह सो, अरे इर परे आमदर नीचे इखने फिगरे डिस्क्रिप्शन बोर्न है एक है पार्ट्स ऑफ रोलर कॉन्वेयर डायग्राम देखने वाले पूछो अच्छा एर पौरे जाइए हम रा सो पार्ट्स ऑफ अनपावर्ड रोलर कॉन्वेयर देखो सो फर्स्ट ही अस्तस्त रोलर्स एक उन रोलर्स से रखना हम रा टाइप देखते पच्ची ठीक है से फर्स्ट जी टाइप टास है इटा जो बेसिक सिलिंड्रिकल बी होते हैं डबल वेट शेप बा वी शेप आर सी होते हैं पेयर्ड व्हील रोलर ओके सो ए आर बी तो होते हैं आमी बेसिक एकदम जे कोनो धारणे यूनिट लोडर जो नहीं मोटा मोटी यूज़ करते वर्ड वो इटा हमने बोलते सी सी कौन धारणे लोडर जो नहीं यूज़ 
ছবি দেখে বলতে পারা উচিত সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ ঠিক আছে এখানে আছে যে সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের জন্য কিন্তু আমরা চাইলে এটা ইউজ করতে পারবো আর কি रोटेट करते रोलारोलारेविटा कारण की रडार रोलारोलारेटुकु रोलार तुम्हारे मोमेंट की मेटेरियल 
তাহলে এই যে ডিসটেন্সটা আমি ডি লিখলাম তাহলে এই ডিসটেন্সটা বাড়লে কি আমার মোমেন্ট বেড়ে যাচ্ছে না অবশ্যই জি স্যার অবশ্যই মোমেন্ট বেড়ে যাবে মোমেন্ট বেড়ে যাবে ঠিক আছে টর্কের মতই জিনিসটা ওকে সো সেই ক্ষেত্রে তাহলে কি আমি এটা যত কমাইতে পারি তাহলে আমার লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি তত বাড়বে কারণ এখানে মোমেন্ট কমে যাবে তো বুঝছো এইজন্য এক্সট্রা হেভি যে রোলার টাইপটা আছে এটা লেন্থে ছোট হয়ে থাকে আর কি বুঝছো জি স্যার বুঝতে পারছি আচ্ছা আর এছাড়াও এরপরে এখানে পিচের কথা বলা আছে পিচ হচ্ছে গিয়ে দু ধরনের হতে পারে ওয়ান থার্ড অফ কি লোড লেন্থ লোডের লেন্থ ঠিক আছে যেটা ক্যারি করতেছো পার্টিক্যালের লেন্থ হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ ওয়ান থার্ড কখন হবে ফর গুডস নট ভার্নারেবল টু শেকিং ঠিক আছে আর ওয়ান ফোর্থ কখন হবে অফ এন্ড হ্যাভ তোমার কি বলে কোথায় লেখা সো পরেরটা লেখা নাই সো আমরা এখান থেকে এই পয়েন্টটা থেকে আমরা হচ্ছে ধরে নিচ্ছি যে যদি ভার্নারেবল টু শেকিং হয় তখন আমি কি নিব ওয়ান ফোর্থ নিব বুঝছো কি বলতেছে বুঝতে পারতেস তোমার রোলার যত বেশি থাকবে সাপোর্ট বেশি পাবা না स्पेशल फीचार देखते तीन टाइम टू थ्री दिए लेखा देखो रोलर कन्वेयर चाहले एरक टर्न टेबिल यूज करते दिए कि लोडर डिशन অ্যাডভার্সলি চেঞ্জ করতে পারবো এবং শর্টিং এর কাজে ইউজ করতে পারবো যেটা অন্য কোনো কনভেয়ারে করা যায় না আর একটা হচ্ছে এই তোমার হচ্ছে কি বলবো ওটাকে বেন সেকশন ঠিক আছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে ফোল্ডিং সেকশন আর কি এক নাম্বারটা হচ্ছে বেন সেকশন দুই নাম্বারটা হচ্ছে টার্ন টেবিল তিন নাম্বারটা হচ্ছে ফোল্ডিং সেকশন সো এই ফোল্ডিং সেকশন থাকলে সুবিধাটা কি বলো তো मूलतोड कर যে আমার মনে করো ফ্যাক্টরি ফ্লোরে তো আসলে লোড অনেক মানে হচ্ছে কনভে করতে হয় মানে অনেক জায়গায় নিয়ে যেতে হয় তুমি মনে করো এই সাইড থেকে এই সাইডে আসবা তোমার কি করতে হবে তাহলে ঘুরে আসতে হবে যদি মাঝখানে ফোল্ডিং সেকশন না থাকে রাইট লোড ক্যারি করার ক্ষেত্রে এইভাবে চিন্তা করো ঠিক আছে কারণ ওইটাকে নিয়ে উঠায় আসা তো আর যাবে না আর এতটুকু ক্যারি করে ঘুরে আসলে কি তোমার সময় বেশি লাগবে আননেসেসারি মুভমেন্ট যেটা তোমরা হচ্ছে এই সেমিস্টারই পড়ছো ওয়েস্টেজ কোথায় পড়ছো প্রোডাক্টিভিটিতে পড়ছো না ফাইভ এস পড়ছো না জি স্যার ওখানে পড়ছো না এক মানে হচ্ছে আননেসেসারি মুভমেন্ট কি তোমার একটা ওয়েস্টেজ জি স্যার একটা ওয়েস্টেজ ঠিক আছে তো এটাকে তাহলে কি রিডিউস করা যাচ্ছে না এই ফোল্ডিং সেকশনের কারণে জি স্যার বুঝছো সো এগুলো হচ্ছে স্পেশাল ফিচার অফ তোমার রোলার কনভেয়ার আমি যখন কোশ্চেন করব মানে হচ্ছে উইথ ডায়াগ্রাম এক্সপ্লেইন স্পেশাল ফিচারস অফ রোলার কনভার্ট তখন বলতে হবে যে ফিচার গুলো কি এবং এটার ফাংশনটা কি বা এটার बेनिफिट्सটা কি আসলে ঠিক আছে যেমন তুমি যদি টার্ন টেবিল থাকে তাহলে কি একদম 90 ডিগ্রিতে তুমি লোড কে রিডাইরেক্ট করে দিতে পারতেছো বুঝছো তাহলে শর্টিং এর কাজে এটা ইউজ করা যাবে টার্ন টেবিল 
আর বেন সেকশন বেন সেকশন থাকলে কি করা যাবে অল্প জায়গাতেই আমি কিন্তু তোমার হচ্ছে লোডকে হচ্ছে डिफरेंट डिफरेंट ডিরেকশনে কনভে করাতে পারবো আর যদি সরি যদি আমার ডিরেকশন চেঞ্জ করার জন্য যদি আরেকটা কনভেয়ার ইউজ করা লাগে তাহলে কি ওটার জন্য অ্যাডেড তোমার এক্সট্রা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে ওটাকে রান করার জন্য এক্সট্রা মোটর লাগবে তাই না আমি তো একটা রোলার কনভার্টের জন্য একটা মোটরই ইউজ করব সাধারণত খুব বেশি লম্বা না হলে তাই না তাহলে কি আমার বেন সেকশন যদি থাকে তাহলে রোলার কনভেয়ারের এফিসিয়েন্সি কি বেশি হবে জি স্যার একই সাথে বেটার ফ্লোর ইউটিলাইজেশন হবে লেআউটে যেটা পড়ছো তোমরা देखते मन कर रोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलारोलार
সো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছো ফর্কলিফট কিভাবে হচ্ছে লোড ক্যারি করে তারপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনে সাহায্য করে বা ট্রান্সপোর্ট করে আসলে ম্যাটেরিয়াল বুঝছো হ্যাঁ আমরা আরেকটা ভিডিও দেখি এখানে দেখো কিরকম মানে তোমার অ্যাডভার্স তোমার একটা কি বলবো যেটাকে কন্ডিশনে সে লোডটা হ্যান্ডেল করতেছে এবং কিভাবে আমরা চাইলে এই ভিডিওটা দেখাচ্ছি এই জন্য যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ফর্ক লিফট তুমি মানে শুধু একটা না চাইলে ইন কনজাংশন মাল্টিপল ফর্ক লিফট ইউজ করে লোডিং এর কাজটা করতে পারো দেখো কি করা হচ্ছে আচ্ছা তো আমরা এই ভিডিওটা দেখে একটা জিনিস আমাদের কিন্তু ক্লিয়ারলি মানে হচ্ছে কি বলবো যেটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয়ে যাচ্ছে অবজার্ভ করে আমরা বলতে পারতেছি সেটা হচ্ছে যেই অপারেটর বা যে ড্রাইভার ফর্কলিফটাকে ড্রাইভ করছে তার একটা ডেফিনেটিভ কি স্কিল লেভেল থাকতে হবে রাইট সো এটাকে কিন্তু একরকম বলতে পারো যে ড্রব্যাক তাই না কারণ স্কিলড ওয়ার্কার প্রডিউস করা কিন্তু ডিফিকাল্ট বা তোমার যদি এই স্কিলড ওয়ার্কারটা যদি জব ছেড়ে চলে যায় হঠাৎ করেই তুমি যে কাউকে বসাই দিলে সেই কাজটা কিন্তু করতে পারবে না পারবে না স্যার পারবে না পারবে না কিন্তু ঠিক আছে সো মানে এভাবে করে আমরা হচ্ছে গিয়ে লোড হচ্ছে সাধারণত ফর্কলিপ দিয়ে লোড উঠাই অথবা নামাই উঠিয়ে এবং নামিয়ে লোড ইদার কোথাও ডিসপোজ করা অথবা কোথাও লোড থেকে কোন জায়গা থেকে লোড তুলে আনা এটাই হচ্ছে ফর্কলিফ্টের কাজ আর কি ঠিক আছে এখন দেখো এখানে যে ফর্কলিফ্টের কথা বলা আছে অ্যামাংস দা পাওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভেহিকেল বা ট্রাক ফ্যামিলি মোস্ট ভার্সেটাইল এবং ইউজফুল এবং ওয়াইডলি ইউজ ইকুইপমেন্ট হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিফট ট্রাক বা অলসো নোন অ্যাজ এ কে এ ফর্ক লিফট আর কি শর্টে বলে এফ এল টি বুঝছো এর কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা আছে যেমন কি সেলফ লোডিং কাউন্টার ব্যালেন্সড পাওয়ার্ড অবশ্যই পাওয়ার্ড হইতে হবে wheeled vehicle with operator sitting on the vehicle is designed to raise move and lower loads on key forks or other attachments fastened to a mast which is fixed in front of the vehicle to allow lifting and shaking of loads ekhane ekta word jeta pelam jetar meaning definitely tomader kache question mark howa uchit seta hocche mast eta kintu m u s t mast na thik ache m a s t mast 
মাস্ট ইজ এ পার্ট অফ ফরক্লিফট বুঝতে আচ্ছা সো বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি বললো প্রথমত সেলফ লোডিং কাউন্টার ব্যালেন্স কাউন্টার ব্যালেন্স বলতে কি বুঝাচ্ছে ঝুঁকে পড়ার কথা না হ্যাঁ তোমার সেন্টার অফ গ্রাভিটি সামনের দিকে চলে আসছে তো এইটাকে কাউন্টার এক্ট করার জন্য একটা কাউন্টার ব্যালেন্স বসানো হয় ফরক্লিফ্ট পেছনের চাকার দিকে সামনের চাকার সামনে যে লোডটা আছে সেই লোডটা যেন কাউন্টার ব্যালেন্স হয়ে যায় মোটামুটি তোমার কি বলবো এটাকে বেসিক যে তোমার হচ্ছে ইয়ে গুলো বৈশিষ্ট্য গুলো আছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা তো এখানে বলা আছে স্পেশাল ফিচার যেগুলো সেগুলো এখান থেকে মেনশন করা আছে হ্যাঁ আচ্ছা এটার আগে কি আছে আর এখানে লিমিটেশন বলা আছে কিছু হাওয়েভার দা লিমিটেশন অফ দিস ইকুইপমেন্ট আর হ্যাঁ এখান থেকে শুরু হয়েছে বলছে ইউজুয়ালি রিকোয়ার্স প্যালেট স্কিড অর কন্টেইনার ওই যে আমি যেটাকে তুলবো সেটা কি অবশ্যই একটা প্ল্যাটফর্মের উপরে থাকতে হবে তাই না তাহলে ফর্ক দুটা তুলতে পারবে লোড খুব বেশি না কিন্তু এটা ঠিক আছে মানে কম্পেয়ার টু তুমি যদি কনভেয়ার এর সাথে কম্পেয়ার করো কনভেয়ার এর থেকে তোমার ফরক্লিপ বা এফ এল টির কনভেইং ক্যাপাসিটি কিন্তু অনেক বেশি কম কারণ কনভেয়ার কি কন্টিনিউসলি লোড কনভে করতে পারে আর তুমি এটা দিয়ে কি করবা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ লোড তুলবা তুলে এটাকে নিয়ে যাবা নিয়ে গিয়ে রেখে আসবা তারপরে আবার ব্যাক করতে হবে না তোমাকে তোর কি ক্যাপাসিটি অবশ্যই কম হবে কম্পেয়ার টু এনি কনভেয়ার ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা কি বলতেছে এনি বলতে অলমোস্ট এভরি টাইপ অফ কনভেয়ার বাট নট অল অফ দেম ঠিক আছে আচ্ছা এরপর বলতেছে স্লো ট্রাভেল স্পিড বেশি ট্রাভেল স্পিড খুব বেশি হবে না ঠিক আছে বেশি স্পিডে ট্রাভেল করলে লোড কি ফর্কের উপরে থাকবে আর না স্যার পড়ে যাবে পড়ে যাবে ঠিক আছে আর কি সুইটেবল সুইটেবল ফর শর্ট হলস বুঝছো শর্ট হলের জন্য হল বলতে অ্যাজ ইন বুঝাচ্ছে ট্রিপস ঠিক আছে শর্ট ট্রিপের জন্য এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লং ট্রিপের জন্য না লং ট্রিপের জন্যই তো তুমি আসলে কি করতেছ ট্রাক বোঝাই করতেছ বাই রোড ঠিক আছে ট্রাকে তুলে দিচ্ছ ফরক্লিফ দিয়ে লোড এই জন্যই তো তাই না এগুলো হচ্ছে তার লিমিটেশন কি কি কাজে ইউজ করা হয় এই যে এখানে বলা আছে লিফটিং লোয়ারিং স্ট্যাকিং আনস্ট্যাকিং লোডিং আনলোডিং মেনুভারিং অফ মিডিয়াম টু লার্জ ওয়েট ইউনিফর্ম শেপ ইউনিট লোড ইন্টারমিডিয়েটলি ঠিক আছে লোড কনভে করা সো এইগুলো তার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন আর কি এখন এবার আসি হচ্ছে আমরা আদার ফিচার্স এ আচ্ছা এখানে যা যা বললাম লিমিটেশন আর তোমার হচ্ছে তোমার বেসিক ফিচার্স অ্যান্ড তোমার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এগুলো বুঝছি তো আমরা রাইট জি স্যার ওকে তাহলে এবার ফিচার্স এ চলে আসি প্রথম ফার্স্ট যে ফিচারের কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে পাওয়ার তো হবে সেটা বলছো তুমি বাট সোর্সটা কি হবে रास्तारेकेलगुलो देखी सब गई फसिल फिउल फसिल फिउल সেটা পেট্রোল হতে পারে ডিজেল হতে পারে অক্টেন হতে পারে এরকম অনেক ধরনের তো হয় ফুয়েল রাইট তো এই বেসড হতে পারে অথবা হচ্ছে কি হতে পারে ব্যাটারি হতে পারে সো ইলেকট্রিক্যাল তোমার হচ্ছে এনার্জি ইউজ করে তুমি মোটর চালাবা মোটর দিয়ে আসলে আলটিমেটলি ভেহিকেলটা রান করবা তুমি বুঝছো 
আচ্ছা এরপরে যে পয়েন্টটা বলা আছে সেটা হচ্ছে মাস্ট মে বি টিলটেড ফরওয়ার্ড অর ব্যাকওয়ার্ড নাও উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর আইডেন্টিফাই মাস্ট জিনিসটা কি বুঝতে পারছো সো মাস্ট জিনিসটা কি এটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি এখানে একটা ছবি আছে ছবিতে দেখো মাস্ট মার্ক করা আছে দেখছো পাওয়া গেছে মাস্ট তাহলে মাস্ট হচ্ছে গিয়ে এই তোমার লম্বা একটা বিমের মতো অংশ যার সাথে হচ্ছে এইভাবে করে তোমার ফর্কের অংশটা অ্যাটাচ করা থাকে ঠিক আছে এখন মাস্টে একটা ফিচার থাকতে হবে সেটা হচ্ছে এই ফর্ককে সে উপরে নিচে ওঠা নামা করাইতে পারতে হবে ঠিক আছে এটা একটা ফিচার আর আরেকটা ফিচার থাকতে হবে সেটা হচ্ছে এই মাস্টটাকে যেন আমি চাইলে বাঁকাইতে পারি বোধ সামনে এবং পিছনে অল্প কিছু অ্যাঙ্গেলে ঠিক আছে আমার ছবিটা কি বুঝা যাচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা মনে করো এদিকে ধরো পাঁচ ডিগ্রি এদিকে ধরো পাঁচ ডিগ্রি কথার কথা এরকম ছোট একটা অ্যাঙ্গুলার তোমার হচ্ছে কি বলবো টিলটিং অ্যাবিলিটি মাস্টার থাকতে হবে এটা কেন থাকতে হবে এটা কি বলতে পারবা মূলত আমাদের ইস্যু যেটা সেটা হচ্ছে ভেহিক্যাল যখন এরকম সামনের দিকে রানিং তখন তোমার লোডটাও কি সামনের দিকে পড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকবে রাইট জি স্যার তখন যদি আমি মাছটাকে বাঁকাই এভাবে তাহলে আমার ফর্ক গুলো কি এভাবে বাঁকা যাচ্ছে তাহলে তোমার লোডটা এইভাবে বসতেছে তখন কি লোডটা অলওয়েজ কি গ্র্যাভিটির যে ফোর্স কম্পোনেন্ট আছে এই ফোর্স কম্পোনেন্ট কি একটা হচ্ছে চলে যাবে এদিকে তখন আরেকটা চলে যাবে এদিকে তাই না জি স্যার আমার এই কম্পোনেন্টার কারণে কি তখন এই লোড সামনের দিকে যাওয়ার যে প্রবণতাটা ছিল এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে না আমি যদি না বাঁকাই তখন তো এটা থাকবে এরকম তখন কি আর এদিকে কোন ফোর্স কম্পোনেন্ট কাজ করবে লোডের করবে না তখন ডাইরেক্ট সোজা নিচের দিকে চলে গেছে না গ্র্যাভিটি আর আমি যখন এটাকে যেভাবে বাঁকায় ফেলছি গ্র্যাভিটি তো নিচের দিকেই কাজ করতেছে বাট এটাকে আমি যদি অংশকে এখন ভেঙে ফেলি তাহলে কি একটা অংশ পাবো এটা আরেকটা পাবো এটা তো এটার কারণে কিন্তু আলটিমেটলি আমার লোডটা সিকিওর হয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে আর সে চলে যাচ্ছে না বুঝছো এই জন্য এটা হচ্ছে মাস্টার পেছনের দিকে বাঁকানোর অংশ কি বলে অ্যাবিলিটিটা দেওয়া হয় আর সামনের দিকে একটা দেওয়া হয় কেন তাহলে আবার সামনের দিকে স্যার মাস্টার লোড করার টাইমে যদি সামনের দিকে ইজি হয় একটু হ্যাঁ মানে লোড করা এবং আনলোড করা দুই সময়ের জন্য আমার দরকার মাছটাকে একটু সামনের দিকে বাঁকানো সো দ্যাট ফর্কের মাথাটা যাতে হচ্ছে ওপেন হয়ে যায় বুঝছো এটা সোজা থাকার থেকে এটাকে একটু যদি নামায় ফেলো তাহলে আর একটু ইজিলি হচ্ছে লোডটাকে কি গ্র্যাপ করা যাবে তারপরে উঠা উঠানোর পরে দেন তুমি এটাকে এদিকে বাঁকায় ফেললা বুঝছো মাস্টার ব্যাপারটা যেখানে আছে সেখানে থাকা সত্য এই যে ফোর্স এর একটা কম্পোন যেহেতু এদিকে পাচ্ছ সেটা হেল্প করতেছে আর কি এখানে বসানো থাকে কারণ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি অনেক হেভি হয় বুঝছো এবং এটা ওয়ান অফ দা মেজর রিজন মানে মূলত ইনিশিয়ালি যখন হচ্ছে ব্যাটারি ড্রিভেন ভেহিক্যাল ডিজাইন করা হয়েছে তখন মেইন প্রবলেমটাই ছিল হচ্ছে ব্যাটারির ওয়েট ব্যাটারির ওয়েট অনেক বেশি 
ওয়েট এত বেশি যে মানে এই ব্যাটারি ইউজ করে আলটিমেটলি যে কোনো ভেহিকেলি আমি যদি ডিজাইন করি সেটার তোমার এফিসিয়েন্সি খুব বেশি ভালো হয় না কারণ তুমি যত বেশি পাওয়ারফুল হচ্ছে তোমার কি বলে এটাকে মোটর ইউজ করবা অত বেশি পাওয়ারফুল আবার কি তোমার ব্যাটারি ব্যাক আপ লাগবে তাহলে তো লাভ নাই আলটিমেটলি তাই না পাওয়ার টু ওয়েট রেশিও কি মানে ইম্প্রুভ করতেছে না তোমার উচ্চ ব্যাপারটা তো এই রিজনটার জন্যই কিন্তু ভেহিকেল সাধারণত হচ্ছে ব্যাটারি আগে ইউজ করা হতো না বাট ইন রিসেন্ট টাইমস মানে লিথিয়াম আয়ন আসার পরে তোমার হচ্ছে কনসিডারেবল এই যে আমরা এখন ইলেকট্রিক ভেহিকেল দেখি যেমন নেমলি আমি যদি কোন একটা ব্র্যান্ডের কথা বলি কার নাম আসবে সবার আগে টেসলা 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 ঠিক আছে সো ওরা হচ্ছে এই লিথিয়ামাম লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইউজ করে হচ্ছে ভেহিকেল গুলো চালায় আর কি ঠিক আছে এবং লিথিয়াম আয়ন কনসিডারেবলি সাইজেও ছোট মানে কম্প্যাক্ট ইন ডিজাইন এবং একই সাথে ওটার ওয়েটও হচ্ছে কনসিডারেবলি কম মানে ম্যাস উচ্চ কম্পেয়ার টু এর আগের যে ব্যাটারি ডিজাইন গুলো ছিল আর কি এনিওয়েজ তো আমরা টপিকে ব্যাক করি মাস্ট বুঝতে পারছি সবাই তাহলে জি স্যার ওকে আচ্ছা এরপরের ফিচারটা কি বলতেছে দা মাস্ট মে বি এ সিঙ্গেল মাস্ট অর মে বি টেলিস্কোপিক ইন ডিজাইন হুইচ অ্যালাউজ হাই লিফটিং অফ দা লোড ফর ট্রাকস দ্যাট মাস্ট রান থ্রু লিমিটেড হেডরুম এরিয়াস তার মানে কি তোমার মাস্টের ডিজাইনটা এমন হবে এখানে যে ছবি আছে কিনা দেখি আচ্ছা এইটা অনেকটা কাছাকাছি আছে এই যে এই ছবিটা এটা একটা টেলিস্কোপিক মাস্ট মাস্টটা অনেক লম্বা দেখছো उठानो लगे एलिभेशन बी दरकार हाँ तुम जो मास्ट हमारे लम्बा हवा लगे रत लम्बा मास्क तुम डिजाइन कर रिट्रैक्ट करते এটাকে চাইলে রিট্রাক্ট করতে পারবো অনেকটা মনে করো জিনিসটা মানে টেলিস্কোপিক মোশন যদি বুঝতে চাও তাহলে এটা বোঝার খুব সিম্পল একটা ইয়ে হচ্ছে টেলিস্কোপ টেলিস্কোপে দেখো না যে তোমার হচ্ছে লেন্সের তোমার কি বলো ওটাকে ফোকাল লেংথ কমানো বাড়ানোর জন্য কি করা হয় টেলিস্কোপিক তোমার হচ্ছে মেকানিজম ইউজ করা হয় टेलिस्कोपिक मुभमेंट यूज कर दिखाते <coughs> জাস্ট লাইক আমার হাত দুটোকে আমি সামনের দিকে যদি প্রসারিত করি এমন না তো যে আমার হাত দুটাকে চাইলে আমি একসাথে ভাজ করতে মানে একসাথেই ভাজ করতে হবে আমার আমি চাইলে আমার ডান হাতকে শুধু ভাজ করতে পারবো বা হাতকে খোলা রাখতে পারবো রাইট 
আবার চাইলে বা হাতকে ভাঁজ করে ডান হাতকে আমি চাইলে কি ফোল্ড ওপেন করে ফেলতে পারবো সো এই সিমিলার অ্যাবিলিটিটা ফরকেট থাকতে হবে এই কথাটা বলা হয়েছে বুঝছ এবং এটা কেন দরকার বলতেছে লোডস আর পিকড আপ এন্ড প্লেসড ওয়াইল্ড ফর্কস আর আউটবাউন্ড ঠিক আছে বাট আর মুভড ইনবাউন্ড ফর গ্রেটার স্টেবিলিটি সো এখানেও লোডের স্টেবিলিটির কথা বলা হয়েছে ঠিক আছে আর এখানে যদি আরেকটা জিনিস চিন্তা করতে চাও যে আচ্ছা স্যার আমার ইন্ডিভিজুয়ালি ফর্ক কেন মুভ করা লাগবে সেটা যদি ভাবো তাহলে হচ্ছে চিন্তা করে দেখতে পারো লোডিং এর সময় কিন্তু তোমার এই যে সামনে থেকে ফর্ক দুইটা দেখতে এরকম দেখা যাবে রাইট এখন কোনো কারণে তোমার লোড যখন পিক করছো লোডটা এক সাইড এরকম বাঁকা হয়ে আসে তাহলে কি এই ফর্কটাকে তুমি যদি একটু বাঁকা করে উপর দিকে উঠাও তাহলে কি এই এই সাইডটা উপরে উঠে যাবে লোডের লোডটা তখন কি এরকম হয়ে যাবে এটা তখন কি স্লাইড করে এদিকে চলে আসবে না তারপরে তুমি আস্তে করে আবার এই সাইডের ফর্কটাকে নামায় ফেললা সো ইভেনলি তোমার দুইটা ফর্কের উপরে এখন তোমার লোডটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল তোলার সময় কোনো কারণে যদি আনইভেনলি তোমার লোডটা পিক করা হয় তখন তুমি সেটাকে চাইলে এইভাবে ব্যালেন্স আউট করতে পারবা এখানেও স্টেবিলিটি রিলেটেড বুঝছো অ্যাপ্লিকেশনটা বা কেন এটা করছি আমরা मन कर আমার এখানে একটা পিস্টন আছে এখানে যদি পানি দিই পিস্টনটা এদিকে চলে যাবে আবার এদিক দিয়ে যদি আমি পানি দিই এদিক দিয়ে যদি পানিটা বের করে ফেলি তাহলে কি পিস্টনটা এদিকে আসবে তাহলে কি আমি এই তোমার হচ্ছে মেকানিজমটা ইউজ করে কি মাস্ট হচ্ছে মুভ করতে পারবো টেলিস্কোপিক মাস্ট এটাও করা যাবে আবার কি মাস্টে যে ফর্কটা আপ ডাউন করে এটাও করা যাবে না বুঝা গেল सबगुलिड ना कि हलो डिस्ट्रीब्यूट करते रान करते ठीक है टायर जिज्ञेस कर ल अच्छा এরপরে দেখো এখানে আমরা স্পেসিফিকেশন অফ এফ এল টি তে চলে আসলাম এখানে কিছু স্পেসিফিকেশনের কথা বলা আছে বা তুমি যখন কোন তোমার ফ্যাক্টরির জন্য তুমি একটা এফ এল টি কিনতে যাচ্ছ সোর্স করতে যাচ্ছ তোমার কি কি স্পেসিফিকেশন মাথায় নিয়ে যাওয়া উচিত সেটা যেমন মনে করো তুমি একটা ল্যাপটপ কিনবা বা তুমি একটা ফোন কিনবা তোমার মাথায় অবশ্যই আছে যে আমার এই এই স্পেক্স গুলা লাগবে রাইট 
থাকে না আমাদের প্রায়োরিটি এবং রিকোয়ারমেন্টও থাকে কিছু ঠিক আছে সেরকম একই ভাবে এফএলটি তুমি ফ্লোরে ইউজ করবা কি রকম কতটুকু ক্যাপাসিটি লোড তোমার তোলা লাগতে পারে সেটার উপর বেস করে ক্যাপাসিটি রেটিং পাওয়ার সোর্স কি ধরনের সোর্স চাচ্ছ তুমি হ্যাঁ টার্নিং রেডিয়াস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট এটা আমরা দেখব সামনে ফিজিক্যাল ডাইমেনশন ফিজিক্যাল ডাইমেনশন বলতে হচ্ছে লেন্থ উইথ হাইট তোমার ফর ক্লিফটের মাস্ট হাইট ওই যে তোমার ফ্লোর হাইট কত আছে যে এই জিনিসগুলা কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে তাহলে বুঝছি আমরা আমরা বলছি না যে ফর্ক কে চাইলে আমরা ভাজ করে ফেলতে পারবো তোমার ওই যে ভেহিকেলের চাকা থেকে তোমার ভেহিকেলের নিচে কতটুকু স্পেসিং আছে এটাই ফ্লোর ক্লিয়ারেন্স বুঝছো এটা কতটুকু থাকা লাগবে তোমার এবং এখানে আসলে আসে হচ্ছে এটার সাথে সাথে তোমার যে ফর্ক আছে ফর্ক আসলে ফ্লোর থেকে কতটুকু উপরে আছে মূলত এই ডাইমেনশনটা ফ্লোর ক্লিয়ারেন্স বুঝছো সাধারণত এইটা আর এটা সমান হয় বাট নাও হইতে পারে এই জন্য বললাম আমি স্পেসিফাই করে আবার ঠিক আছে আর টার্নিং রেডিয়াস আমরা সামনে ইলাবরেটলি পড়বো ওইটা তখনই বলতেছি সমস্যা নেই আর অ্যাটাচমেন্ট আসে এই যে এখানে দেখো কিছু অ্যাটাচমেন্টের কথা বলা আছে যেমন এটা একটা অ্যাটাচমেন্ট এখানে দেখো ফর্ক নাই কিন্তু এখানে কি আছে কন্টেইনার হোল্ডার ফর্কের জায়গায় দেখছো বুঝছো এগুলাকে বলে অ্যাটাচমেন্ট আর কি আবার ধরো হচ্ছে যে এখানে আবার অ্যাটাচমেন্ট ইউজ করা হয়েছে এখানে দুইটা ফর্কের জায়গায় কটা ফর্ক আছে চারটা ফর্ক কেন ওই যে বেশি লোড হেভি ডিউটি এই জন্য টু পেয়ার অফ ফর্ক ইউজ করা হয়েছে ওয়ান পেয়ার এর বদলে বুঝছো এগুলো হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট এরকম অনেক ধরনের অ্যাটাচমেন্ট হয় আর একবার সরি বুঝিনি আমি কথা যদি টিলটিং এবিলিটি না থাকে তাইলেও তুমি কি ফর্ক কে মুভ করতে পারবা এরকম এবিলিটি থাকতে পারে ওটাকে বলতেছে ফ্রি লিফট বুঝছো খুবই ছোট একটা ডিস্টেন্স তুমি চাইলে তোমার ফর্কটাকে উপরে উঠাইতে পারবা না বা নামাইতে পারবা বাট এই ডিস্টেন্সটা হবে খুবই অল্প এটাকে বলতেছে ফ্রি লিফট ওকে আচ্ছা এরপরে যে ক্যাপাসিটি রেটিং অফ এফ এলটি ক্যাপাসিটি রেটিংটা কিভাবে করা হয় সেটা এখানে একটা প্রবলেম দিয়ে দেখানো হয়েছে ছোট করে এক্সাম্পলে বলতেছে দেখো রেটেড ক্যাপাসিটি হচ্ছে দুই হাজার কেজি আর তোমার লোড সেন্টার হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ মিলিমিটার এখন হোয়াট ইজ লোড সেন্টার এটা আগে একটু আমাদেরকে বুঝতে হবে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে 
এই দুটার মধ্যে একটা ডিসটেন্স আছে রাইট এটাকেই বলা হয় হচ্ছে লোড সেন্টার মানে কি লোড এর সেন্টার থেকে তোমার এই হিল পর্যন্ত ডিসটেন্স এই ভ্যালুটা এখানে বলা আছে এটা হচ্ছে তোমার স্পেসিফিকেশন মনে করো হ্যাঁ আর এরপরে আরেকটা ডিসটেন্স জানা লাগবে তোমার সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট হুইল থেকে এই হিল পর্যন্ত ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটা কারণ আলটিমেটলি এন্টায়ার এই যে লোড সেন্টারের যে লোড আছে এই সেন্টার থেকে একটা টর্ক কাজ করবে কোন পর্যন্ত এখানে এখান থেকে এই যে এই বরাবর একটা টর্ক কাজ করবে রাইট এইভাবে করে তাই না এবং এই টর্কটাই কি করতে যাবে তোমার ভেহিকেল কে সামনের দিকে এইভাবে কি जेनारे এখন এই টর্কটা যদি ক্রস করে তাহলে কি তোমার ভেহিকেল টপেল করবে বা টিপ করবে বুঝছো এখন কোন কারণে যদি তোমার লোড যদি বেড়ে যায় ঠিক আছে তাহলে কি লোড সেন্টারটা আরো কাছে আসতে হবে তাই না নালে তো এই ভ্যালুটা ক্রস করে যাবে নাকি যদি এইটা বাড়াও তাহলে কি এইটা কমাইতে হবে না बेड़े ग সাড়ে চারশো ছিল সাড়ে পাঁচশো হয়ে গেছে তাহলে এখন সর্বোচ্চ কতটুকু লোড তুলতে পারবা তুমি এটা তো জানো যে ম্যাক্সিমাম এটা তুমি উইথস্ট্যান্ড করতে পারবা মোমেন্ট বা টর্ক তাহলে এটার জন্য লোড কত হবে যেহেতু ডিস্টেন্স বেড়ে গেল দুই হাজার কেজি থেকে কমে হয়ে গেল এক হাজার সাতশো সাতাত্তর ওকে এবার আসতেছি এই যে টার্নিং রেডিয়াস ওকে এই একটাই বাকি ছিল ফিচার্স এর ভিতরে বা স্পেসিফিকেশনে সো টার্নিং রেডিয়াসটা একটু দেখো কিভাবে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে প্রথমত তোমার ফর্কের একটা লেন্থ আছে এল ওকে এর সামনে একটা ক্লিয়ারেন্স থাকা লাগবে যেটাকে আমরা ধরতেছি সি বাই টু আবার ভেহিকেলের পেছনেও একটা ক্লিয়ারেন্স থাকা লাগবে সেটা হচ্ছে সি বাই টু আমি তো একদম টাই টাই ধরবো না তাহলে তো কি ভেহিকেলটা টাচ করবে যেই লেনে ও চলবে তার পাশে যে দেয়াল থাকবে বা যদি কোন স্টোরেজ ইউনিট থাকে মানে শেলফ থাকে শেলফের গায়ের সাথে সে কি কন্ট্যাক্ট করবে না তাহলে কি দুই সাইডে আমার ক্লিয়ারেন্স দরকার ক্লিয়ারেন্স দিলাম এরপরে যে ডিস্টেন্সটা পাবো এটা হবে হচ্ছে ওই যে তোমার হিল থেকে ফ্রন্ট এক হুইলের সেন্টারের ডিস্টেন্স এটাই আগের ছবিতে ছিল হচ্ছে কত शेष पाथा पर रेडियस टर्न कर मूलत तुम्हारे बुझो एवं 
কারণ আমাদের বাকি সব ডিসটেন্স গুলা কি ফিক্সড তাই না এগুলো ফিক্সড না জি স্যার বুঝছো ক্লিয়ারেন্স ফিক্সড তাহলে এই ভ্যালু গুলা জানলে আমি কি টার্নিং রেডিয়াস বের করতে পারবো ভেহিকলের বুঝছো এটা ছবি সহ এখানে দেখানো আছে প্রত্যেকটা ডিসটেন্স কে আলাদা করে ডিফাইন করা হয়েছে যেমন বি বি হচ্ছে কি distance from center line of the track to the point about which track turns bujho so etai hocche ki tomar ki bolo ota ke hoy gelo eta e je b e je eta center theke tomar e je je center barabar turn kore sei distance ta b bujho eta obosho amader consideration e neya lage na আমাদের লাগে এই চারটার যেখানে টি আর হচ্ছে আমার মিনিমাম টার্নিং রেডিয়াস এল হচ্ছে লেংথ অফ ওয়েট রেস্টিং অন দা ফর্ক মানে আমি যে আসলে শুধু ফর্কের লেংথ দিচ্ছি তা না আমি আসলে ফর্কের উপরে যে বক্স থাকবে সেই বক্স আলটিমেটলি কতটুকু লেংথের বক্স তুমি ক্যারি করবা ম্যাক্সিমাম সেটা তুমি নিয়ে নিবা এখানে এই হিসাবে বুঝছো কারণ এর থেকে বড় বক্স ক্যারি করলে কিন্তু আবার তোমার এখানে টার্নিং রেডিয়াস চেঞ্জ করতে হবে डिजाइन करते फ्लोर से দেখো কোন কনফিউশন থাকলে বলো আমাকে আচ্ছা ওকে তাহলে আমি সামনে চলে গেলাম একদম লাস্ট টপিকে চলে আসছি এটা দেখাইলে আমাদের বলতে পারো যে মোটামুটি ক্লাস শেষ সিলেবাসও শেষ ঠিক আছে যদিও তোমাদের আরেকটা চ্যাপ্টার আছে নয় নম্বর চ্যাপ্টার ওটা বেসিক্যালি আমি সেলফ স্টাডি দিই সবসময় কারণ ওখানে হচ্ছে মূলত আমি এটা দেখানোর আগে একটু লাস্ট চ্যাপ্টার কথা বলি এখানে তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো হ্যাঁ আচ্ছা তোমাদেরকে এই যে প্রিন্সিপাল অফ ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং এই হচ্ছে লাস্ট চ্যাপ্টারটা ঠিক আছে তো এখানে দেখো তুমি টু পয়েন্ট ওয়ান প্ল্যানিং প্রিন্সিপাল ঠিক আছে प्रोडक्शन फ्लोर होते सार्विस होते ठीक समस्या আচ্ছা এখন আমরা তাহলে হচ্ছে চলে আসি ম্যাথে ম্যাথের যে তোমার হচ্ছে কি বলবো যেটাকে অবজেক্টিভটা সেটা হচ্ছে মূলত ব্যাটারি পাওয়ার্ড হচ্ছে এফ এল টির জন্য এবং ব্যাটারি পাওয়ার্ড এফ এল টি এর আসলে কি পরিমাণ এনার্জি লাগে একটা সিঙ্গেল ট্রিপ কমপ্লিট করতে সেটা বের করা তাইলে আলটিমেটলি আমি জানি আমার ডেইলি কয়টা ট্রিপ করা লাগবে ওই ভেহিকেল দিয়ে সেটা দিয়ে আমি ব্যাটারির ক্যাপাসিটি ডিটারমাইন করে ফেলতে পারবো যে তাহলে আমার এত মিলিয়াম পাওয়ারের ব্যাটারি লাগবে বুঝছো 
जस्ट लाइक जिनिस्टा ये रोको जे मने करो तुमी तुमार मोबाइल दिए एक टा काजी करो शेटा की कथा कथा मने करो तुमी होता है मेल चेक करो मोबाइल दिए सुधु आर किच्छ करो ना तुमी ये मोबाइल टा दिए ओके एकों तुमी दिने तुमी जानो जे तुमार डेली होता है कथा कथा बीस टा मेल चेक करा लगे सो तुमार एकों चीन थिंकिंग टा होता है जे आमार ठीक है सर ताले आमार मोटा बुटी छारा दिने बीस टा मेल चेक करते हैं आमार कतुरु को बैठे रिकॉर्ड चलो शेही वैल्यू टा बेर करा ताले वही वैल्यू टा बेर कुल ले आमी ताले की डिटरमिन करे फिल्टर वर्ब जो आमारे ही मोबाइल है कतुरु को कतो बिले एम्पायर बैठे रिथा का उचित राइट जाते आमी डेली जी सर है तो ताले फोर्ट लिप दिए शेखा स्टेक उठते सी प्रति टा ट्रिप पे जोनो कतो पावल लग में शेठा बेर करे देन डेली आमर कतो गुला ट्रिप दाल लगे शेठा मैं जानी मल्टीप्लाई करे आमी टोटल पावर कंसम्प्शन डा बेर करे फिल्म बो जेटा दिया मैं बैटरी सिलेक्ट करूँ जे आमर ऐतो मिलियन पावर है What our unit take into energy unit? Take a second. What money key? Power. Power money key. Work done divided by time. Then a joule per second. Niche. Such a second time. Take a second. Joule per second. Tell a amid the about time the multiply curry. It again. Tell a key that is a joule. Julie that is a tell a what our key energy record. ओके भूले अवर पावर बोल लो ना कि ये जो नई जिन्स टक क्लियर कर दिला अच्छा एक ओन आमर ये एनर्जी टक कैलकुलेट कर जो ना आमर किचु फॉर्मूला होते हैं शिक्षे रखता हूँ आर एक टेबल लग गए फर्स्ट टेबल टेस्ट सो इका ने जे टेबल टा दवा से अच्छा तुमना देखे तुमरा ही बोलो ये टेबल सर इकन वेट दो आसे अल लेंथ इन फीट उन्नुशर अम्रा मने कत्तो को कैरी कुछ पत्स शिटा अच्छा कत्तो वेटेड जोन कत्तो लेंथ लग बेर पड़ी ऊपरे की लग रहा है ये जे वैल्यू गुलो ये वैल्यू गुलो की अशोले देखो मने करो अमी होते एक टा रैंडमली एक टा वैल्यू चूज कर लाम कथा कथा फोर्टी फोर मने करो फोर्टी फोर जे वैल्यू टा चूज कर लाम इटा कार कर साथे कनेक्टेड इटा इटा राइट जी इटा मा इटा माने होते इटा तीन शो फीट आर इटा माने की लोड इन पाउंड तो आठ हजार पाउंड लोड तुम्ही जुदी लेवल ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस से तुम्हें जो दी 8000 पाउंड लोड 300 फीट ट्रैवल करो ताले तुम्हारे एनर्जी को तो लगा उचित 44 किलोवाट 44 वाट आवर मुझे क्या लो जी सर बेटा सो so, तुम्हारे इखाने एनर्जी की वैल्यू गुलो दावा से वाट आवर है पूछो तुम मना करो ये ये इटा जो दी दाव तलेगी छोएशो फीट डिस्टेंस ट्रैवल कर बा कतु टुकु लोड नहीं है एक हाँ दस हजार पाउंड लोड नहीं है तले एक सौ पाँच वाट आवर एनर्जी तुम्हार खोरो छोवे फॉर क्लिफ्टर बाव और एक सौ पाँच वाट आवर एनर्जी लाग बे ये कास्टर सम्पूर्ण न करते की कज छोएशो फी ए टेबलर काज बुत सी तेल है जी सर बुत अच्छा सर ए टेक की एक बार कैरी करो जुन्न है एक बार जस्ट तू भी पॉइंट ए थे के पॉइंट बी जात्चो 
তাহলে এখানে একটা ডিসটেন্স আছে এই ডিসটেন্সটা এখানে দেওয়া আছে আর এই পয়েন্ট এ থেকে বি তে যে যাচ্ছে কত লোড নিয়ে যাচ্ছে সেটা এখানে দেওয়া আছে ওকে তারপরে ভেতরে এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে এই কাজটা করার জন্য তোমার কত এনার্জি খরচ হবে বুঝছো যদি যদি বি থেকে এতে আসো তাহলে আবারও কি ওই अमाउंट অফ এনার্জি খরচ হবে তোমার ঠিক আছে জি স্যার ওকে আচ্ছা এখন দেখো তাইলে এটা তো গেল হচ্ছে তুমি লেভেল গ্রাউন্ডে যখন তুমি চলাফেরা করলা সেই হিসাবটা পেয়ে গেলা এখান থেকে যদি লেভেল না থাকে দেখো ট্রাভেল আপগ্রেড মানে কি এভাবে উঠতেছি আমরা আপগ্রেডের ক্ষেত্রে কি বলছে ফর্মুলা টোটাল টনস মাল্টিপ্লাইড বাই কি লেন্থ অফ গ্রেড ইন ফিট মাল্টিপ্লাইড কি গ্রেড মাল্টিপ্লাইড বাই ফর্মুলার 0.013 এই ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট সব সময় বুঝছো তাহলে তুমি যত লোড ক্যারি করতেছো প্লাস তোমার নিজের ওয়েট আছে পুরা লোডটা মাল্টিপ্লাইড বাই যে অংশটুকু তুমি হচ্ছে উপরে উঠতেছো তার লেন্থ এই লেন্থ ঠিক আছে আর তারপর হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট কতটুকু পার্সেন্টেজ ঠিক আছে উপরে উঠতেছো কতটুকু পার্সেন্টেজ আসলে আর লাস্ট হচ্ছে ফর্মুলার কনস্ট্যান্ট বুঝছো এটা করলে ট্রাভেল আপগ্রেডের জন্য এনার্জি খরচ যেটা সেটা পেয়ে যাবা তুমি गोईंग डाउन ग्रेड Steeper than two degrees requires no power. तार माने कि तुम्हारे इखने grade जिता दवा थक बेशी इटा जो दी two percent र बेशी होए, ताले वो ही vehicle टा आबार same path है जो अपन back कर बे तो अपन की शे नीचे दिखे ना मेना मुझे अच्छे की बोलते सी इस है जाओ शोभे ऊपर दिखे उठ से आशा शोभे तो नीचे ना मेने तो अपन की यार तार power लग बे পাওয়ার লাগবে না বুঝছো যদি দুই পার্সেন্ট এর বেশি হয় এই অ্যাঙ্গেলটা বুঝছো গ্র্যাভিটির এনার্জি ইউজ করে সে ওই তোমার হচ্ছে ডাউনগ্রেডের অংশটা সে চলে আসতে পারবে গ্রেড ইকুয়াল কি সেটা লেখা আছে tan θ আর কি আচ্ছা এনিওয়েজ সো এরপরে আসছে হচ্ছে লিফটিং এনার্জি লোড উঠানোর জন্য তোমার একটা এনার্জি খরচ হবে তাই না সো টন অফ লোড লিফটেড কতটুকু লোড উঠাচ্ছ এবার শুধু সেই অংশটা আসবে এটা ইনটু ফিট অফ লিফট কতটুকু ফিট কতটুকু হাইটে উঠাচ্ছ সেটা মাল্টিপ্লাইড বাই 2 2 হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আচ্ছা আর এমটি যদি তোমার ফর্ক লিফটের ফর্ক উঠানো বা নামানো লাগে তখন কি কতটুকু এনার্জি লাগবে 1/3 অফ লোড ক্যাপাসিটি ইন টনস ইনটু ফিট অফ লিফট ইনটু 3 বুঝছো স্যার এমটি লিস্ট মানে কোন কিছু মানে কোন লোড থাকবে না থাকবে না তুমি যখন মনে করো হচ্ছে গিয়ে কোন লোড উপর থেকে নিচে নামাবা তখন কি ফর্কটাকে আগে কি উপরে উঠাইতে হবে না फर्मुलर बुजते 
দেখো বলছে ব্যাটারি অপারেটেড এফএলটি ওয়েস 4000 পাউন্ডস এফএলটি এর ওয়েট কত 2000 পাউন্ড আই 4000 পাউন্ড আর ও যে ওয়েট ক্যারি করছে এরপর লেখা আছে ইট ইজ ক্যারিং এ ওয়েট অফ 2000 পাউন্ডস ওকে এরপর বলছে দা ট্রাক লিফটস দা লোড টু 2 ফিট উঠায় কতটুকু লোড 2 ফিট 2 ফিট ঠিক আছে তাহলে এই যে ग्राउंडे 170 क्वेश्चन 6% 6% বসাবা ইনটু 0.013 করলে পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে তো নাকি জি স্যার হ্যাঁ আচ্ছা এটা গেল তারপর বলছে আফটার ডিসচার্জিং দা লোড ইট রিটার্নস ওভার দা সেম রুট তাহলে সেম রুটে যখন রিটার্ন করবে তখন এই 30 ফিটের জন্য কি এনার্জি লাগবে না স্যার জিরো হবে জিরো হবে তাহলে আমি 170 এর জন্য শুধু ক্যালকুলেট করব রিটার্ন এর জন্য ওকে সো বলছে ক্যালকুলেট টোটাল ওয়াট আওয়ার অফ এনার্জি স্পেন্ড বাই দা ট্রাক এট সিলেক্ট সুইটেবল ব্যাটারি ফর কি 2200 সাচ স্ট্রিপস তাহলে টোটাল এনার্জি বের করে 200 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ব্যাটারিটার ওয়াট আওয়ার ক্যাপাসিটি পেয়ে যাব আমরা এখন আমরা একটা একটা করে বের করি ফার্স্ট হচ্ছে এনার্জি ফর টোটাল রান উইথ লোড তাহলে লোড সহ তুমি ট্রাভেল করতেছো কি 6000 পাউন্ড এটা কত 200 ফিট ট্রাভেল করতেছো এটা কি ডাইরেক্ট টেবিল থেকে পেয়ে যাওয়া যাবে রাইট এই যে 200 ফিট কতটুকু ওয়েট দিয়ে ট্রাভেল করতেছ 6000 মানে তোমার নিজের ওয়েট 4000 আর ওটা হচ্ছে 2000 তাহলে 6000 তাহলে আমার কতটুকু খরচ হবে এনার্জি 24 ওয়াট আওয়ার 24 ওয়াট আওয়ার ওকে গেল এটা এরপরে দেখো বলছে এক্সট্রা পাওয়ার ফর গোইং আপগ্রেড উপরে ওঠার জন্য এক্সট্রা কত লাগবে ওই যে বলছিলাম টোটাল লোড এটাকে টনে কনভার্ট করব এজন্য 2000 দিয়ে ভাগ দিছি আচ্ছা 2000 কেন নিছি কারণ 1 কেজি সমান সমান কি 2 পাউন্ড 2.2 পাউন্ড আর কি বা আমরা এখানে অ্যাজিউম করে নিছি 2 পাউন্ড বুঝছো বুঝছো আর 1000 কেজি সমান সমান কি 1 টন বুঝছো তাহলে কি তাহলে 2000 দিয়ে ভাগ দিতে হবে পাউন্ড থেকে টনে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে এটা তোমরা 2000 দিয়েই করো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে 2.2 মাথা নেওয়ার দরকার নাই 2 অ্যাজিউম করে এইভাবে 2000 দিয়ে ভাগ দিয়ে করলেই হবে আপগ্রেডের ডিসটেন্স 30 ফিট ছিল কত परसेंट আপগ্রেড 6 ছিল परसेंटेजটা ডাইরেক্ট 6 এইভাবে বসাবা কিন্তু 0.6 বসালে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে আর সূত্রের পয়েন্ট 0.13 বসাইলে একটা ভ্যালু পাবা এটা হচ্ছে এক্সট্রা পাওয়ার আচ্ছা এবার হচ্ছে এনার্জি ফর এমটি রান ব্যাক করতেছো এমটি রান এর জন্য কত হবে ওই যে বলছি 170 এর জন্য ক্যালকুলেট করব কারণ এখানে কি আপগ্রেডেশন আছে নাই ডাউনগ্রেডেশনে 30 বাদ চলে যাবে তাহলে 270 ফিট এর জন্য ক্যালকুলেট করতে হবে 270 ফিট কি আছে এখানে নাই আর যখন তুমি ব্যাক করতেছো তখন তোমার ওয়েট কত থাকবে টোটাল ওয়েট কত থাকবে আচ্ছা দুইটা অপশন দিচ্ছি 4000 থাকবে না 6000 থাকবে যেখানে ভেহিকেলের ওয়েট হচ্ছে বা ম্যাস হচ্ছে 4000 আর তোমার যে ওয়েট ক্যারি করছো সেটার ওয়েট হচ্ছে 2000 তাহলে রিটার্ন করার সময় কত থাকবে স্যার 4000 4000 থাকবে ঠিক আছে 
সো তাহলে 4000 এর লেনে আমি আসব এসে কি আমি 100 এর জন্য একটা ভ্যালু আছে 200 এর জন্য একটা ভ্যালু আছে ইন্টারপোলেশন করা যাবে না জি স্যার যাবে বুঝছো সো তাহলে 4000 তো আছেই ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি হচ্ছে 100 এর জন্য কত আসে আর 200 এর জন্য কত আসে তাহলে তোমার প্রতি 1 ফিট এর জন্য আলটিমেটলি তোমার এখানে কত হচ্ছে এনার্জি লাগতেছে সেটা বের করা যাবে এই ইন্টারপোলেশন করে করে দেন তারপরে তোমার এখানে কত লাগবে 70 তাহলে ওই এক বের করে 70 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা করে 100 এর সাথে যোগ দিয়ে দিবা 110 এর সাথে বুঝছো এখানে খুব সিম্পল করে করা আছে দেখো প্রসেসটা 10 প্লাস কি 16 মাইনাস 10 ইনটু 0.7 দেখছো কারণ আমি এখানে তোমার হচ্ছে কি বলে ওটাকে 0.7 কোথা থেকে পাচ্ছি কারণ ডিফারেন্স আছে কত আমার 70 আর এখানে ডিফারেন্স কত আছে 100 আর 200 এর মধ্যে 100 ভাগ দিলে কি 0.7 পাবো না ইন্টারপোলেশন তো শিখছই আগে তারপরে দেখাচ্ছি জাস্ট ওকে সেটা মাল্টিপ্লাই করলেই চলে আসে এটা বুঝছো এরপরে আসছে লিফটিং এনার্জি 200 2000 পাউন্ড বাই টনে কনভার্ট করতে হবে সো 2000 দিয়ে ভাগ 2 ফিট উঠাইছো এইজন্য 2 ফিট আর সূত্র 2 ঠিক আছে ফর্মুলা 2 আর টিলটিং এও सेम ফর্মুলা 1 আর এমটি টিলটিং এর জন্য হচ্ছে 1 থার্ড এখন এরপরে বলছে কি অ্যাজিমিং 2 টিলস উইথ লোড এন্ড 1 টিল উইদাউট লোড এটা সব সময় কনস্ট্যান্ট বুঝছো সব ট্রিপের জন্য তুমি যেহেতু একটা ট্রিপ কমপ্লিট করতেছো একটা ট্রিপের জন্য সব সময় দুটো টিল থাকবে হচ্ছে গিয়ে উইথ লোড একটা টিল থাকবে উইদাউট লোড বুঝছো সো এটা ক্যালকুলেট করলাম আমরা এমটি টিলট প্লাস টিলট এটা আসবে একবার এটা আসবে দুইবার আর এটা আসবে একবার তাহলে এটা মাল্টিপ্লাইড বাই আবারো 2 আসবে আর এটা মাল্টিপ্লাইড বাই 1 আসবে সো এটা করে এই ভ্যালুটা পাবো আমরা টোটাল টিলটিং এনার্জি ফর আ সিঙ্গেল ট্রিপ এটা করার পর সবগুলো যোগ দিব যোগ দিলে আমি টোটাল ওয়াট আওয়ার পেয়ে যাব এরপর 2000 ট্রিপের জন্য কি 2000 দিয়ে 2000 বলছি 200 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা 200 ট্রিপের জন্য তাহলে 10310 ওয়াট আওয়ারস তাহলে 10300 ওয়াট আওয়ারের একটা ব্যাটারি লাগবে তোমার বুঝছো আবার এখানে আরেকটু এখানে ছোট একটা ইয়ে করা হইছে সেটা হচ্ছে বলছে ব্যাটারিটা যদি 36 ভোল্ট সাপ্লাই করে তাহলে হচ্ছে কত অ্যাম্প পাওয়ারের হচ্ছে ব্যাটারি লাগবে তোমার অ্যাম্প পাওয়ারটা বের করা হইছে আর কি আচ্ছা এখানে দেখো কার কোনো কনফিউশন আছে নাকি শেষ আমাদের এখানে আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ ওকে যদি না থাকে তাহলে আমাদের সিলেবাস কিন্তু শেষ ওকে জি স্যার আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমি তোমাদের রোল কলে চলে যাচ্ছি আর তোমাদের যদি কোশ্চেন প্যাটার্ন বা এগুলো रिलेटेड কোশ্চেন থাকে এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারো আচ্ছা আমরা রোল করে চলে যাচ্ছি আমার তো হুম হুম বলো অনেকগুলো কনভার ইয়েতে পড়ানো হয়েছে সবগুলা এখন স্যার মানে কোনটা থেকে মানে কি রকম কোশ্চেন আসতে পারে যা যা পড়ানো হয়েছে সবকিছু থেকেই কোশ্চেন হতে পারে কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না বুঝছো জি স্যার যেভাবে পড়াইছি যে কোনো অংশ থেকে তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে এবং আমার মনে হয় যে তোমাদেরকে আমি যেভাবে প্রত্যেকটা কনভেয়ারের প্রত্যেকটা অংশ যেভাবে বুঝাইছি যদি ক্লাস লেকচার ঠিকভাবে ফলো করে থাকো তাহলে কোনোটা নিয়ে তোমাদের মোটামুটি প্রবলেম থাকার কথা না আর কি স্যার ম্যাথগুলো কি স্যার শুধু পিডিএফ এর গুলো ফলো করলেই হবে স্যার আ পিডিএফ গুলো করতে পারো প্লাস হচ্ছে সেমিস্টার ফাইনালে क्वेश्चन টুসছে যদি কিছু বের করতে পারো ওগুলো দেখে প্র্যাকটিস করলে ভালো হয় 
আর তোমাদের প্রত্যেকটা সেটে একটা করে ম্যাথ থাকবে আমরা মোটামুটি এখানে কত চারটা চ্যাপ্টারের ম্যাথ দেখছি কিন্তু বেল্ট কনভেয়ারের চ্যাপ্টারের ম্যাথ দেখছি তারপরে স্ক্রু কনভেয়ারের চ্যাপ্টারের ম্যাথ দেখছি বাকেট কনভেয়ারে দেখছি আর এই যে ফরক্লিফটে দেখলাম হ্যাঁ এই চারটা চ্যাপ্টারের ম্যাথ কিন্তু চারটা সেটে থাকবে তোমাদের চার সেট क्वेश्चन থেকে তিন সেট आंसर করতে হবে বুঝছো সো ম্যাথ ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো ওকে জি স্যার 